শুভ সন্ধ্যা বন্ধুরা আমি ঝিমলি এসে গিয়েছি একটি নতুন গল্প নিয়ে ঝিমলির সাথে রহস্য গল্প আজকের গল্প অসুখ কলমে শিখর চক্রবর্তী অসুখে আবার কি রহস্য অসুখ তো অসুখ তা শারীরিকও হতে পারে আবার মানসিকও শারীরিক অসুখ যেমন বিভিন্ন ধরনের হয় মানসিক অসুখও তাই কিন্তু আমাদের একটু সচেতনতা একটু যত্ন অনেক মানসিক অসুখকে রুখে দিতে পারে মানসিক অসুখিত জন্ম দেয় রহস্যের অপরাধের গল্পটির মাধ্যমে লেখক একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন আমাদের কাছে চলুন শুনি অসুখ ক্যাবটা ছেড়ে ফুটপাথে পা দিয়ে দুপা যেতে না যেতেই মোবাইলটা বেজে উঠল সূর্যের আলো স্ক্রিনে ফুটে ওঠা নম্বরটা ভালো করে পড়তে পারলেন না অত সেই অগত্যা কেটে যাওয়ার আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি কানে চেপে ধরলেন সেটা পরক্ষণেই এই দুপুরের গরমের মধ্যেও শির দাঁড়াবে একটা ঠান্ডা স্রোত নেমে যাওয়া অনুভব করলেন অত সেই সেই ফ্যাস ফ্যাসে কণ্ঠস্বর একটু রাগত স্বরেই বলতে শুরু করেছে ম্যাডাম আপনি এত ইরেসপন্সিবল তা তো জানতাম না নাকি আমার কথাগুলো আপনার বিশ্বাস হয়নি ভেবেছেন কোন চ্যাংড়া ছোড়া আপনার সঙ্গে প্র্যাকটিক্যাল যোগ করছে আপনার তো এখন বাড়ি ফেরার কথা তাই না তাহলে উল্টো পথে কোথায় চলেছেন এক্সপার্ট ওপিনিয়ন নিতে এই পথে তো আপনার এক বান্ধবীর বাড়ি সাইকোলজিস্ট বোধ হয় কি চেন নাম সাম মিসেস দত্তগুপ্ত বোধ হয় কি ঠিক বলছি তো অতসী লক্ষ্য করলেন তার ফোন ধরা বা হাতের আঙুলগুলো থির থির করে কাঁপছে ফোনটা যেন আর ধরে রাখতে পারছেন না দ্রুত সেটা ডান হাতে পাঠিয়ে একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন তাকে কেউ লক্ষ্য করছে কিনা নিশ্চয় কেউ চোখের আড়ালে থেকে তাকে ফলো করে চলেছে কর্মব্যস্ত এসপি মুখার্জি রোড যানবাহন লোক চলাচল স্বাভাবিক দিনের ছবি একটা গাছের তলায় বসে আধময়লা জামা কাপড় পরা একটা লোক একটা ঠোঙা থেকে কি যেন খাচ্ছে আর মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে তাকাচ্ছে একদল স্কুলের ছেলে মেয়ে তার পাশ দিয়ে চলে গেল তাদের এক আজজন তার দিকে একবার তাকালো কি ঠিক বুঝতে পারলেন না অত সে তাদের প্রায় সবারই মুখ বড় রুমাল দিয়ে বা ওড়না দিয়ে বাঁধা গরম শুকনো হাওয়া থেকে বাঁচার জন্য একটা ভয় অসহায়তা যেন গ্রাস করতে থাকে তাকে আমতা আমতা করে বলেন না না কি বলছেন মানে বলছো সেই সব কিছু নয় একটা দরকারে কথা শেষ হয় না আবার কানে গরম শিশের মতো ঢুকতে থাকে কথাগুলো শুনুন কোনো কিছু করার আগে একবার নিজের মেয়ের মুখটা আর ফোনে সেভ হওয়া ছবিগুলো একবার দেখে নেবেন আমার সাবধান মানে অমান্য করলে কি হতে পারে তা যদি না বুঝে থাকেন আপনাকে একটা ট্রেলার দেখাতে পারি দু মিনিটের মধ্যে তারপর সিদ্ধান্ত আপনার আর আপনার প্রতিটি মুভমেন্ট আমাকে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে ভাবতে বাধ্য করবে সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যাক আপাতত আপনার জন্য ট্রেলার বাধা দিয়ে অতসী বলতে শুরু করলেন প্লিজ এরকম কিছু করো না আমি কথা শেষ হলো না ও প্রান্তে তখন বিপ বিপ আওয়াজ অতসের মাথা আর কাজ করছে না উল্টো দিকের একটা কেক পেস্ট্রি দোকানের লোকটা একটু কৌতূহলী চোখে মাঝে মাঝে তার দিকে তাকাচ্ছে আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে একটা গাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন অতসী 
ব্যাগ থেকে বোতল বার করে একটু জল খেলেন এর মধ্যে টুম করে মোবাইলে একটা মেসেজ ঢুকলো দূরে দূরে বুকে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ ওপেন করলেন একটা স্ক্রিনশট কোনো একটা ফেসবুক পেজে সত্য পোস্ট হওয়া একটা ফটো একটি মেয়ের নগ্ন কাঁদ অবধি ছবি চুলো কাঁধের উপর জলবিন্দু থেকে বোঝা যাচ্ছে মেয়েটি স্নান ও রতা মেয়েটির চোখ ও অন্যান্য ডিটেল ব্লার করা নিচে ঊর্ধ্বমুখী বুড়ো আঙুলের ছবির পাশে এর মধ্যে একটা চার সংখ্যার লাইক ফুটে উঠেছে নিচে লেখা পরের বার থেকে ছবির লোয়ার লিমিটটা নামবে আর ব্লারটা উঠে যাবে পায়ের তলায় মাটিটা যেন দুলে ওঠে গাটা গুলিয়ে ওঠে অতসীর অদম্য চেষ্টায় বমনেচ্ছা নিয়ন্ত্রণ করেন বাকি অংশটা দেখে ছবিটা চিনতে অসুবিধা হয় না অতসীর তারই একমাত্র মেয়ে সহেলির এরকমই আরো চারটি ছবি তিনি পেয়েছেন আজই সকালে স্কুলে থাকতে একটা ট্যাক্সি ডেকে পেছনের সিটে অবসন্ন দেহটা ছেড়ে দিয়ে বাড়ির ঠিকানাটা বললেন ড্রাইভারকে অতসি চ্যাটার্জি দক্ষিণ কলকাতার একটি সাধারণ বাংলা মিডিয়াম স্কুলে বাংলা ভাষার সহকারী শিক্ষিকা স্বামী অলকেশ একটি মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে উচ্চ পদে আসেন বেহালাতে নিজস্ব বাড়িতে একমাত্র মেয়ে ক্লাস ইলেভেনের ছাত্রী সহেলি ও সর্বক্ষণের একজন মাঝবৈশি কাজের মহিলা এই নিয়ে সংসার সেদিন ছিল সোমবার সপ্তাহের প্রথম দিন প্রথম ফোনটা এসেছিল সেদিন স্কুলে প্রথম পিরিয়ডের পর টিচার্স রুমে বসে থাকতে থাকতে একটা অচেনা নম্বর থেকে আসে ফোনটা একটু ইতস্তত করে ফোনটা ধরেন অতসে ও পাশ থেকে ভেসে আসে একটা চাপা খস খসে গলার আওয়াজ ম্যাডাম হ্যাঁ আপনি আমাকে চিনবেন না আমি আপনার মেয়ের মানে সহেলির ফেসবুক ফ্রেন্ড আমার নাম না আমার নাম আপনি নাইবা জানলেন আপাতত ধরে নিন আমার নাম ভাইরাস এটা আমার ফেসবুক প্রোফাইল নেম সহেলি জানে যাক এবার কাজের কথায় আসি অতসী চেনেন সহেলি দু একজন স্কুলের ছেলে বন্ধুদের তাদের কারুর সঙ্গে গলার কোনো মিল খুঁজে পেলেন না আসলে কণ্ঠস্বরটা অস্বাভাবিক রকম খসখসে কিছুটা চাপা অস্পষ্ট বটে একটা অস্বস্তি পাক খেতে থাকে অতসের মধ্যে একটা অচেনা নাম্বার অদ্ভুত গোপনীয়তা মাখানো কথাবার্তা কণ্ঠস্বরে রহস্যময়তা ফোনটা কেটে দেবেন কিনা ভাবছেন এমন সময় আবার কানে ভেসে এলো সেই গলা অবশ্য কথাগুলো আপনি একটু আড়ালে গিয়ে শুনলেই ভালো মানে আপনার পক্ষেই ভালো কারণ সেগুলো শোনার পর বা বলা ভালো আমাদের এই কথোপকথনের শেষ পর্যায়ে আপনার অভিব্যক্তি যা হবে তা আপনার আশপাশের লোকজনের চোখে বিস্ময় কৌতূহল উদ্বেগ করতে পারে আর সেটা নিশ্চয়ই আপনার কাছে সুখকর হবে না এবার স্পষ্টতই বিরক্ত হলেন অতসে তিনি বললেন তুমি কে বলছো আমি বুঝতে পারছি না আগে নিজের নামটা বলো আর কি বলতে চাইছ তাড়াতাড়ি সংক্ষেপে বলো আমার ক্লাসের তারা আছে উপাস থেকে একটা গা ঘিন ঘিন করা খসখসে হাসি কয়েক সেকেন্ড শোনা যায় তারপর কিছুক্ষণ নই শব্দ আবার শোনা যায় সেই স্বর এবার একটু গম্ভীর সময়ের দাম আমারও আছে কথাগুলো আপনার আর সহেলির স্বার্থেই আপনার শোনা দরকার আর তার চেয়ে আপনার ক্লাস এইটের বাংলা ক্লাস নিশ্চয়ই বেশি জরুরি নয় কি বলেন এবার অত সে একটু চমকালেন তার আজকের রুটিনও জানে এই ছেলেটি তিনি এবার একটু ভয় পেতেও শুরু করলেন গলাটা একটু ঝেড়ে নিয়ে বললেন 
আচ্ছা কি বলবে বলো বলবো তবে তার আগে কলটা হোল্ডে রেখে আপনি একবার হোয়াটসঅ্যাপ পেজটা ঘুরে আসুন আপনার জন্য কিছু অপেক্ষায় আছে তাড়াতাড়ি আসবেন কিন্তু আমি অপেক্ষায় থাকতে ভালোবাসি না একদম অতসি কথা মতো হোয়াটসঅ্যাপ খুললেন চারটি ছবি তার স্নানরতা মেয়ের নিরাবরণ ছবি তিনটি ছবি একই রকম কিছু সময়ের ব্যবধানে তোলা টিচার্স রুমের বাইরে কৃষ্ণচূড়া গাছটার ছায়ায় দাঁড়িয়ে অতসি চ্যাটার্জির কপাল খেমে উঠল পায়ের তলায় মাটি দূরতে লাগল ছেলেটি বলল দেখুন আপনাকে ব্ল্যাকমেল আমি করব না আপনার সঙ্গে একটা গেম খেলব আমি অবশ্যই গেমের নিয়ন্ত্রণ আপার হ্যান্ড স্বাভাবিকভাবেই আমার হাতে থাকবে আপনি বায়া ম্যারো চান্স জিততেই পারেন খেলার শেষে বায়া ফেয়ার ড্রিল এসব ছবিটা বিষয় ফেরত পাবেন সঙ্গে পাবেন আমার পক্ষ থেকে সব কিছু ভুলে যাওয়ার বা গোপনীয়তার আশ্বাস আর জেন্টলম্যানস কমিটমেন্ট আমাকে এই মুহূর্তে আপনার জেন্টলম্যান না মনে হলেও কিছু করার নেই আমাকে বিশ্বাস করা ছাড়া আপনার গতি নেই আর খেলায় আনসাকসেসফুল হলে এই ছবিগুলো ইন্টারনেটে ছাড়তে আমার দু মিনিটও লাগবে না আর এগুলো যে ভিডিও ক্লিপ থেকে ক্লিপ করা সেটা দিলে তো যাক এবার আসল কথায় আসি আমি সহেলিকে প্রোপোজ করি ডেট করার চেষ্টা করি ও যে আমায় পছন্দ করে না তা নয় আমার সঙ্গে খুব সুন্দর সহজ ভাবেই মেশে মনের কথা সব কিছু শেয়ার করে কিন্তু এই প্রস্তাবে সে একেবারেই রাজি নয় তার একমাত্র কনসার্ন আপনি ওর মা আপনাকে ও এতটাই ভালোবাসে আপনি হট হবেন এমন কোনো কাজ ও মরে গেলেও করবে না এদিকে আমিও মরিয়া ওকে আমার চাই তাই বাধ্য হয়ে আমাকে এই পথ বেছে নিতে হয়েছে এসপার নয়তো ওসপার আপনার কাজ হবে আমার সঙ্গে রিলেশন তৈরি করতে ওকে কনভিন্স করতে হবে অবশ্য জানি না এরপরও আপনি এই শর্তে রাজি হবেন কি না না হলে আমি এমন কিছু করব যাতে ওর চোখে আপনার প্রতি ভালোবাসা সম্ভ্রম তলা নিতে এসে ঠেকবে ভুল বললাম হ্যাঁ আমি কিছু করব না করবে না আপনি আমার নির্দেশে আপনাদের এই সম্পর্কটিকে চুরমার করে দেওয়াটাই হবে আমার প্রতিশোধ এখন এ দুটির মধ্যে একটি অপশন আপনি বেছে নেন সময় থাকলো আজকের দিনটা কাল কোন এক সময় আমি আবার ফোন করব কাতর গলায় অতসি বললেন দেখো তুমি আমার মেয়ের বন্ধু তার ভালো চাও নিশ্চয়ই তবে কেন এমন একটা নোংরা খেলা খেলছ তুমি আমার সন্তান তুলল তবু জোর হাত করে বলছে এসব করে এমন সর্বনাশ করো না আমাদের তুমি যদি টাকা পয়সা চাও বলো আমি সর্বস্ব দিতে প্রস্তুত ও প্রান্ত এবার হি শিশিয়ে বলে উঠল টাকার জোরে আমাকে কিনতে চাইছেন শুনুন আমার টাকার অভাব নেই আমি ইমোশনালি রুইন্ড হয়ে গেছি আর তার জন্য দায়ী আপনার মেয়ে হয় সে আমার প্রস্তাবে রাজি হবে আর সে দায়িত্ব আপনার না হলে আপনি আমার সঙ্গে এই গেমটা খেলবেন আমার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক ওর চোখে আপনার সঙ্গে ওর সম্পর্কটাকে একেবারে ধ্বংস করে ছাড়ব যাক কথা না বাড়িয়ে এবার বলি খেলার নিয়মগুলো মন দিয়ে শুনুন মনে রাখবেন বিন্দুমাত্র বেচাল দেখলে কিন্তু আর কোনো সতর্কবাণী নয় সরাসরি এগুলো ভাইরাল হবে প্রথমত আমার বিষয়ে আপনার মেয়ে বা অন্য কারো কাছে ভুলেও খোঁজ খবর করতে যাবেন না মেয়েকে আমার কথা জিজ্ঞেস করতে পারেন একমাত্র আমার প্রথম শর্তে রাজি হলে মানে আমার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরিতে আপনি সচেষ্ট হলে যদিও আমি নিশ্চিত আপনি সেই শর্তে 
রাজি নন আপনার প্রতিটি পদক্ষেপ যে আমার নজরে আছে এবং থাকবে সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আপনি আমার কাছে পৌঁছানোর আগেই আমার যা করণীয় তা আমি করে ফেলব আমি যে বেপরোয়া আর আমার কি হবে তা নিয়ে আমি এতটুকু ভাবিত নই সেটাও মাথায় রাখবেন এই ব্যাপারে আপনার আর আমার মাঝে কেউ আসবে না এমনকি আপনার স্বামীও নন তাকে দিল্লিতে নিশ্চিন্তে তার বিজনেস অ্যাসাইনমেন্ট কমপ্লিট করতে দিন কথা দিচ্ছে তিনি ফেরার আগেই দিস গেম উইল বি ওভার অবাক হলেন ভাবছেন কি করে জানলাম আবার সেই শীর্ষ শিরানি জাগানো হাসি আরে প্রতিপক্ষের সব তথ্য হাতে না রেখে এরকম একটা খেলায় নামব ভাবলেন কি করে যাক মনে রাখবেন একটা কথা মেয়ে আপনার তার সম্মানহানি ভালো মন্দ সব কিছুর দায় তো আপনার আপনার কোন হঠকারী সিদ্ধান্তের ফলের দায় ভারো আপনারই এক্ষেত্রে যেসব পরামর্শ অন্য কাউকে সহজেই দেওয়া যায় যেমন কোন হুমকিতে নতি স্বীকার না করে পুলিশে অভিযোগ জানানো দরকার ইত্যাদি ভুলেও নিজের ক্ষেত্রে করতে যাবেন না মেয়ে কিন্তু আপনার অন্য কারো নয় আমার কি হবে সেসব ভাবার আগে ওর কি হতে পারে সেগুলো একবার ভেবে নেবেন পরের কথা কাল হবে সো গুড বাই ও আচ্ছা যাওয়ার আগে আরও একটা কথা বলি এ গেমের শেষে একটা বোনাস পয়েন্ট আপনাকে দিয়ে যাব একটা খুব দরকারি তথ্য যেটা আপনার জানা দরকার আর এটার জন্যই গেমটা কমপ্লিট করা আপনার জন্য আরও জরুরি আপনার মেয়ের একটা গোপন অসুখ আছে সেটা আপনাদের অজান্তেই ওর মধ্যে ডালপালা বিস্তার করেছে ওকে ভিতর থেকে শেষ করে দিচ্ছে ওকে আমি যতদূর চিনি নিজে থেকে কখনোই আপনাদের বলবে না আর এই খেলার শর্ত অনুসারে তাকে জিজ্ঞেস করতেও পারবেন না আপনি আমি জানাব খেলার শেষে ফোনটা কেটে যাওয়ার পরও খানিক্ষণ কানেই চেপে ধরে রইলেন সেটা অতসে তারপর ধীর পায়ে টিচার্স রুমের দিকে এগোলেন শরীর খারাপ বলে হেড মিস্ট্রেসের কাছে এক বেলা ছুটি মঞ্জুর করে ফাঁকা রেস্ট রুমে গিয়ে সোফায় আধ শোয়া হয়ে পুরো ঘটনাটা একবার প্রথম থেকে ভাবতে শুরু করলেন অবশ্য তার আগে একবার বাড়িতে ফোন করে জেনে নিয়েছেন সহেদি ঠিকই আছে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল একটা জিনিস পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ছেলেটি তাদের সব খবরই রাখে এবং যে কোনো ভাবেই হোক অতসীর গতিবিধি সবই তার নজরে আছে ছেলেটি গলা বিকৃত করে কথা বলছে অতসী জানেন এ ধরনের অ্যাপ দুর্লভ নয় অর্থাৎ ছেলেটি তার কণ্ঠস্বর গোপন করতে চাইছে তার মানে কণ্ঠস্বরের মালিক তার পরিচিত অথবা অতি সতর্কতা যাই হোক অত্যধিক এবং অবাধ মোবাইল ব্যবহারের ফলেই যে এই দুর্বৃত্ত আজ সর্বনাশের ডঙ্কা বাজিয়ে হাজির হয়েছে তার দুয়ারে তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই অবশ্য এতে তাদের মানে মা বাবার নিজেদের ভূমিকাও কিছু কম নয় এটাও একই সঙ্গে মনের ভেতরে উঁকি দিতে লাগলো সারা দিন স্কুলে কাটানো তারপর সন্ধ্যের পর রাত পর্যন্ত এমনকি ছুটির দিনগুলোতে পত্র পত্রিকায় লেখালেখি দু তিনটি সোশ্যাল সাহিত্য পরিবারের অ্যাডমিনের দায়িত্ব সামলানো এসব করে সময় পান না মেয়ের খবর নেওয়ার অলকেশের মাসের অর্ধেক সময় অফিসের কাজে বাইরে বাইরেই কাটে বাড়িতে আর থাকে কতটুকু ধীরে ধীরে যে একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে একটা একাকিত্বের বলয় তৈরি হয়েছে সহেলির চারপাশে তা আজ দিনের আলোর মতনই স্পষ্ট লাগলো অতসীর কাছে সেদিনে সেই ছোট্ট মেয়েটা কখন যেন সবার চোখের আড়ালে বড় হয়ে গেল 
একটা আলাদা বিচ্ছিন্ন জগৎ তৈরি করে নিল কবে যেন সেটা টের পেতে পেতে যেন বড় দেরি হয়ে গেল তার মাসুল দিতে হচ্ছে আজ চোখের কোল ভিজে আসে অতসীর মনে পড়ে যায় আজ সকালের ঘটনাটাও স্কুলের জন্য বেরোনোর আগে অতসীর শেষ মুহূর্তের প্রসাধন সারছেন আয়নায় প্রতিফলিত হল দরজার কাছে এসে দাঁড়ানো সহেলির সদ্য ঘুম ভেঙে উঠে আসা চেহারা গুড মর্নিং মা বেরোচ্ছ হাই তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করে সহেলি মর্নিং হ্যাঁ বেটা তুমি কেন এত রাত জাগো বলেছে না শরীর খারাপ হবে সহেলি দাঁড়িয়ে থাকে মাথা নিচু করে নখের নেল পালিশ ঘটে অতসী জিজ্ঞেস করে কিছু বলবে হ্যাঁ একটু কথা ছিল কিন্তু তুমি তো বেরোচ্ছ ঠিক আছে অতসী বলেন কাল রাতে বলতে পারতে তো বলবো বলে গিয়েছিলাম তোমার ঘরে তুমি তখন মোবাইলে লেখালেখি করছিলে তাই বিরক্ত না করে চলে আসি নিজের ওপর একটা অদম্য রাগ পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে ভেতরে ভেতরে মুখ চোখ মুছে ওয়ালেটটা নিয়ে স্কুল থেকে বেরিয়ে পড়েন অতসি না অতসি পারলেন না পারলেন না এই বিপদে এই দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে আইন কানুন প্রশাসনের অস্ত্র হাতে তাকে জয় করতে কোথাও না কোথাও সত্যি তার মেয়ের সম্মান ভবিষ্যৎ সর্বোপরি এই অবধারিত সম্মানহানির ফলে তার অভিমানিনী নিষ্পাপ মেয়েটার কোন অসতর্ক মুহূর্তে নেওয়া কোন হঠকারী সিদ্ধান্তের আশঙ্কা তাকে বার বার মনের কোন থেকে গুড়ি মেরে উঠে এসে তাকে সাবধান করে দিচ্ছে আজ ছেলেটিকে জানিয়ে দিলে নিজের সিদ্ধান্ত মেয়ের চোখে নিজের শ্রদ্ধা ভালোবাসার আসনটি হারানোর বিনিময়ে তার সম্ভ্রম নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে চান তিনি সমঝোতা করতে চান এই ঘৃণ্য নরপিশাচের অভিসন্ধির সঙ্গে ফেরত পেতে চান সেই ছবিগুলো সেই সঙ্গে গোপনীয়তা রক্ষার চূড়ান্ত অঙ্গীকার আজকের কল ছিল হোয়াটসঅ্যাপ ভিডিও কল প্রায়ন্ধকার এক ঘরে এক অস্পষ্ট অবয়ব চেয়ারে বসে সেই অস্বস্তিকর খসখসে গলায় তাকে দিয়েছিল প্রথম টাস্ক সহেলির কোনো একটা ক্ষতি করতে হবে মাথাটা ঘুরে উঠেছিল অতসীর প্রাণ পুত্তলিকার সজ্ঞানে কি ক্ষতি করবেন তিনি কি ভাবে করবেন নিজের অজান্তেই কখন চোখের কোণে দুফুটা জল টল টল করে ওঠে তার জানলার কাছে গিয়ে গ্রিলে মাথা ঠেকিয়ে শূন্য দৃষ্টি ছুঁড়ে দেন দূরে মোড়ের কাছে একটা বাঁক নিয়ে রাস্তাটা যেখানে হারিয়ে গেছে সেদিকে একদল ছেলে সাইকেল করে গল্প হাসাহাসি করতে করতে ফাঁকা রাস্তা দিয়ে সাইকেলের কসরত করতে করতে সামনে দিয়ে চলে গেল ওর মধ্যে একটা ছেলে যেন বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল তার জানলার দিকে চোখাচোখি হতে চোখ নামিয়ে নেয় সে সম্বিত ফিরে অতসীর মনে হয় ছেলেটার মুখটা যেন চেনা চেনা সহেলির কোনো বন্ধু কি হতেও পারে ঠিক মনে করতে পারেন না অতসী একটা অজানা আশঙ্কায় বুকটা যেন দুরু দুরু করে ওঠে হালকা চাপে দরজাটা ফাঁক করতে চোখে পড়ল সহেলি স্টাডি টেবলে বসে মন দিয়ে খাতাপত্রের উপর ঝুঁকে পড়ে কিছু করছে একটু ইতস্তত করে অতসী ঢুকে আসেন পায়ের আওয়াজে ঘাড় ঘুরিয়ে মাকে দেখে একটু অবাকি হয় সহেলি জিজ্ঞাসা করে কিছু বলবে একটা শ্বাস বুকে চেপে অতসী বলেন না তেমন কিছু নয় এমনি পড়ছিস চোখ যায় টেবলের ওপর কিছু একটা ইকোলজিক্যাল সাইকেল আঁকা একটা চট পেপারে পাশে ওয়াটার কালার প্যালেট 
তুলি রঙের ছোঁয়ায় একটু একটু করে রঙিন হয়ে উঠেছে নকশাটা সহেলি উত্তর দেয় এই প্রজেক্টটা নিয়ে সকাল থেকেই পড়েছে কাল সাবমিশন এই সময় এ ঘরে মায়ের আগমনে চোখে বিস্ময়ের রেস থেকেই যায় তা চোখ এড়ায় না অত শির ধীর পায়ে খাটে গিয়ে বসলেন মেয়ের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন কত কিছুই তো বলতে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করছে আজ কিন্তু আশঙ্কার একটা কাঁটা বার বার খচ খচ করে বিনছে মনের ভিতর বিফাস কোন প্রশ্ন করতে গিয়ে যদি পৌঁছায় তার কানে শর্ত থেকে যদি বিচ্যুতি ঘটে তবে তো সর্বনাশ তবু কথা বললেন অনেক কথা অনেক পুরনো হারানো স্মৃতি অনেক দিন পরে যেন আবদ্ধ বাষ্প ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে এলো একটা মুলায়ম স্পর্শ যেন অতসীর মনের সব উচাটন কদিনের টানা পড়েনের ওপর একটা প্রলেপ বলিয়ে দিয়ে গেল আজ কতদিন পরে খুব হালকা লাগছে নিজেকে ঘড়ির দিকে চোখ গেল নটা খেতে দেওয়ার সময় হয়ে এলো উঠে দাঁড়াতে মনে পড়ে গেল আজকে টাস্ক অবাধ্য পা দুটোকে টেনে নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন সহেলি টেবলের পাশে তারপর কখন যেন এক অসতর্ক আঙুলের ঠেলায় উল্টে পড়ল রঙিন জলের পাত্র এক মুহূর্তে চট পেপারে সমাপ্ত প্রায় ডায়াগ্রাম থেকে গেল এক খোলাতে অস্বচ্ছ জলস্তরে এরপর সহেলির বিভ্রান্ত হতবাগ ব্যথিত অবিশ্বাসী চাহনির সামনে থেকে কখন যে তিনি একরকম পালিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে বালিশে মুখ গুঁজে ফোঁপিয়েছেন আর তা মনে পড়ে না প্রশংসা তিনি পেয়েছিলেন পরদিন সন্ধ্যায় সেই খসখসে দুর্বৃত্ত কণ্ঠে বুঝেছিলেন সে সবই জেনেছে সহেলির কাছ থেকে সেই প্রায়ান্ধকার ঘরে একটা চেয়ারে বসা সেই অস্পষ্ট অবয়ব তাকে বলেছিল প্রথম পরীক্ষায় তিনি সফল সঙ্গে ছিল একটা গা ঘিন ঘিনে হাসি সেই হাসি রেশ কাটতে না কাটতেই দ্বিতীয় টাস্ক দিয়েছিল সে বলেছিল এবার হানতে হবে মানসিক আঘাত কোন চরম অপমান দাঁতে দাঁত চেপে তাকে থামিয়ে বলতে গিয়েছিলেন অতসি না একদম না তিনি পারবেন না এ কাজ করতে কিন্তু পারলেন না আবার সেই অদৃশ্য ভয়ঙ্কর অস্তিত্বটা তার মনের ভেতর হামাগুড়ি দিয়ে উঠে এসে তাকে শাসিয়ে গেল মাঝপথে খেলা ছেড়ো না অতসি আর তো মাত্র কয়েক ধাপ তারপর প্রশান্তি সসম্মান নিরাপত্তার আশ্বাস আর সে অসুখ সে অজানা মারক সহেলি চোখের নিচে তার কালো থাবা যে তিনি আজ দেখেছেন তার সন্ধান দেবে ওই দুর্বৃত্ত এ খেলার শেষে জিততে তাকে হবেই দরকার হলে নিজেকে নামিয়ে নিঃশেষ করেও চোয়াল শক্ত হয় অতসীর এই যুদ্ধ তার একান্ত নিজের আত্মজার সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়াবেন তিনি সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষা করবেন তাকে পরদিন সকাল থেকে অতসীর ঘরের আলমারির চাবি খুঁজে পাওয়া গেল না বাড়ির প্রতিটা কোনা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাওয়া গেল না সেটা সহেলিকে বারবার জিজ্ঞেস করেও একই উত্তর পাওয়া গেল না সে জানে না চাবি কোথায় টাকা পয়সা গুরুত্বপূর্ণ কাগজ ভরা আলমারির চাবি অত্যন্ত সংগোপনে বিশেষ এক জায়গায় রাখা থাকে তার হদিস জানে শুধু মা বাবা আর মেয়ে সর্বক্ষণের কাজের মাসিও নয় এখন বাড়িতে শুধু মা আর মেয়ে বাবা বাইরে তাহলে সহেলির একরাস বিস্ময় ভরা হতভম্ব দৃষ্টির সামনে দিয়ে তারই খাটের তোষকের তলা থেকে যখন সেটা বেরোলো আর অতসি বহু কষ্টে একটা ভৎসনা দৃষ্টি রাখলেন তার মুখের ওপরে তখন সহেলি দু চোখ ছাপানো টলটলে জলের সম্ভার তার অন্তরকে যেন প্লাবিত করে দিয়ে গেল 
যে হাতে তিনি মেয়ের অগোচরে চাবিটাকে সেখানে রেখে এসেছিলেন নিজের ঘরে ঢুকে নিষ্ফল আক্রোশে দেওয়ালে সেই হাত দুটোকে আঘাত করে করে তিনি যেন তাদের শাস্তে বিধান করলেন এবারেও পেলেন প্রশংসা এত দায়িত্বশীল মা নাকি আর হয় না আজ সন্ধ্যা থেকে এই অবিশ্রান্ত বর্ষণে ভাসছে শহর সঙ্গে ঘন ঘন মেঘের গর্জন বিদ্যুৎ চমক প্রকৃতি যেন আজ তার সমস্ত রোষ নিক্ষেপ করছে এক নিষ্ঠুর মায়ের উপর তার চোখে আজ ক্ষমা নেই এরই মধ্যে ফোন স্ক্রিনে ভেসে উঠল সেই আধা অন্ধকার অবয়ব বলে উঠল আরে আপনি তো অসাধারণ পারফর্মার এত ভালো রেজাল্ট তো আমিও আশা করিনি সহেলিকে তো একেবারে নাড়িয়ে দিয়েছেন আপনি এটাই তো চেয়েছিলাম আমি চাক এবার ফাইনাল ল্যাপ আপনি এবার হট করবেন ওকে ফিজিক্যালি কি যেন বলে গায়ে হাত তুলবেন সিম্পলি তবে লাগে যেন গায়ে ও মনে দু জায়গাতেই ও প্রান্তকে এবার অবাক করে দিয়ে হি শুষিয়ে উঠলেন অতসী নিজের গলা তিনি নিজেই চিনতে পারলেন না বললেন ইউ স্কাউন্ট রেল স্টপ দে আর রাইট নাও আর না অনেক হয়েছে আমার মেয়ে আমারই মেয়ে তাকে আমি চিনি সেও আমায় চিনি তার সঙ্গে আমি বুঝে নেব তোমার মতো একটা নরকের কিটের কাছে আমি আর কিছু এই নতি স্বীকার করব না তোমার হুমকিতে আর আমি ভয় পাই না গো টু হেল উইথ ইউর টাস্ক তোমার যা করার তাই করো আমি থাকতে আমার মেয়ের গায়ে একটা আঁচড়ও পড়তে দেব না আমি ঘরের মধ্যে যেন একটা বজ্রপাত হলো না শুধু ঘরের মধ্যে নয় বাইরেও একটা আলোর তর আল আকাশকে ফালা ফালা করে এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত চিড়ে দিয়ে গেল এক মুহূর্তের জন্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চড়াচর এ ঘর সেই সঙ্গে ফোনে ভেসে থাকা সেই ছায়া মূর্তির পরিমণ্ডল একটু থামলেন থমকালেন অতসী কিছু একটা যেন ভাবলেন একটু অপেক্ষা করলেন উপাসের প্রতিক্রিয়ার ছায়ামূর্তি একটু নড়ে উঠে বলতে শুরু করল আপনি বোধ হয় ভুলে যাচ্ছেন আর শুনতে চান না অতসী কি বলবে ও তিনি তো জানেন অবাক হলেন নামতে নামতে কোথায় চলেছিলেন তিনি আজ তার মনে হচ্ছে তিনি একা নন তার পাশে সমাজ আইন পরিবার আছে থাকবেও তিনি আজ ভয়কে জয় করেছেন ফোনটা সুইচ অফ করে তিনি পা বাড়ালেন সহেলির ঘরের দিকে ঘড়ির কাটা কখন যেন এগারোর ঘর পেরিয়ে গেছে ডাইনিং টেবিলে রাতের খাবার এখনো গরম হয়নি বাইরে বর্ষণ মেঘ গর্জনও থাম্বার নাম নেই মা মেয়েও আজ শুধু চোখের জলে ভেসেছে অতসীর হাত কোলে থাকা সহেলির মাথায় বিলি কাটতে কাটতে ক্লান্ত হয়নি এত কথা এত গল্প যে কোথায় জমা ছিল এত দিন অতসী ভেবে পেলেন না আজ তিনি এক নতুন সহেলিকে আবিষ্কার করেছেন সে শুধু তার মেয়ে নয় তার বন্ধুও বটে বন্ধু কথায় অতসীর মনে হল জিজ্ঞেস করে ফেললেন কে সেই বন্ধু যে ছদ্মবেশে মুখোশের আড়ালে এতদিন চরম শত্রুতা করে এসেছে তার হিসাবটাও তো এবার বুঝে নিতে হবে তার কৃতকর্মের ফল তাকে ভোগাতে না পারলে তার চরমতম শাস্তি না হলে তো তিনি নিজেকেও ক্ষমা করতে পারবেন না কোনো দিন শুধু তার নামটা আর পরিচয় দরকার তার তিনি জানেন যেভাবেই হোক এসব ফটো সংগ্রহ করেছে সে হয়তো নিজেই বা সহেলির ঘনিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে কিন্তু এখন সেটা আর তাকে ভাবাচ্ছে না বরং ভাবাচ্ছে এই প্রশ্নে সহেলির মৌনতা সহেলি কি এখনো আড়াল করতে চাইছে তাকে 
এত কিছুর পরেও কিছু বুঝতে পারেন না অতসি কিন্তু কেন এই গোপনীয়তা তবে কি সহেলি ভেতরে ভেতরে ওই নোংরা ছেলেটার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছে এত বড় ভুল করল সে কয়েকবার জিজ্ঞাসা করলে সহেলি এইটুকুই বলে শুধু থাক না তার পরিচয় কি হবে জেনে এই অধ্যায়টা তো শেষ হয়েই গেল ক্ষমা করেই দাও না তাকে আমাদের অজান্তেই সে তো আমাদের উপকারই করে গেছে তোমাকে আবার আমার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে তাকে মাফ করেই দাও না আমি জানি সে আমার আর কোনো ক্ষতি করবে না তুমি চিন্তা করো না অতসি নিশ্চিন্ত হতে পারেন না তার আশঙ্কায় কি তাহলে সত্যি সেই দুর্বৃত্তের ছায়া কি সত্যি এতটাই প্রলম্বিত অসহায় চোখে সহেলির দিকে তাকিয়ে দ্বিতীয় প্রশ্নটা করলেন অতসি তাহলে রোগটা মানে অসুখটা কি কি হয়েছে তার এই স্বর্ণ প্রতিমার কোন সে রোগ তা কি দুরারোগ্য সর্বস্ব দিয়েও কি তারা পারবেন না তাকে আরোগ্য করতে আবারও বিস্মিত হলেন অতসে অবাক চোখে সহেলি উত্তর দেয় না তার কোনো দুরারোগ্য বা গোপন কোনো অসুখই নেই অতসীকে আরো হতভাম্ব করে মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে গালে গাল ঘুসতে ঘুসতে বলে মাগ অসুখ যদি কিছু ছিল তা তো ছিল আমার মনে তাই তা গোপন কেউ তোমরা জানতে পারো নি জানতে চাও নি কতদিন ছুটে ছুটে গেছি তোমাদের কাছে একটু বসতে কথা বলতে তোমাদের ব্যস্ততার বলয়ে ঢুকতে পারিনি এ যন্ত্রণা তো আমাকে কুড়ে কুড়ে খেয়েছে এতদিন সে তো রোগ নয় অসুখ আমার একাকিত্ব আজ তো আমি নিরোগ তাই না মা একটু ইতস্তত করে অতসি আঁকড়ে ধরেন মেয়েকে শক্ত করে সহেলির ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে পা বাড়ালেন অতসি আজকের মতো এত হালকা তিনি আগে কোনোদিন অনুভব করেননি বাইরে আবার একটা বিদ্যুৎ আকাশ ফালা ফালা করে গেল আবারও এক মুহূর্তের জন্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ঘর চোখে পড়ল দেওয়ালে টাঙানো একটা ল্যান্ডস্কেপের দিকে এক মা তার শিশু কন্যাকে কোলে নিয়ে আকাশের দিকে তর্জনী নির্দেশ করে চাঁদ দেখাচ্ছে মনে পড়ে গেল বছর দুয়েক আগে আর্ট এক্সিবিশন থেকে তিনি এটা কিনেছিলেন একই সঙ্গে একটা অদ্ভুত অনুভূতি একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ তার শির দাঁড়াবে নেমে গেল এই ছবিটা তিনি আজ অনেক দিন পর দেখছেন বটে তবে এখনই প্রথম নয় কিছুক্ষণ আগেও তিনি একবার এ ছবি দেখেছিলেন এক ঝলক এক বিদ্যুৎ চমকে তার মোবাইল স্ক্রিনে সেই দুর্বৃত্তের পিছনের উদ্ভাসিত দেওয়ালে তখনও তিনি থমকেছিলেন মুহূর্তের জন্য হারিয়েছিলেন অনেক দিনের অদেখা তাই ঠিক তাহা ঠাহর করতে পারেননি অসম্ভব বিস্ময় ভরা চোখে ঘুরে তাকালেন সহেলির দিকে তার পা দুটো যেন এবার বড় বেশি হালকা লাগছে শরীরের ওজন হার নিতে পারছে না সহেলি মাথা নিচু করে নখ ফুটে যাচ্ছে একবার মাথা তুলে তাকালো মায়ের দিকে তার মুখে ধরা পড়া অপরাধীর মতো সলাজ হাসি একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে অতসীর বুকের গভীর থেকে মেয়েটা সত্যি বড় তাড়াতাড়ি বড় হয়ে গেল অনেক বড় শিক্ষা দিয়ে গেল তাঁদের এ ভুল আর কোনো দিন হবে না তার একাকিত্বের ঘুম পোকা আর কোনো দিন ঢুকতে পারবে না মেয়ের অন্দরে বুক দিয়ে আগলাবেন তাকে ছুঁয়ে থাকবেন তার প্রাণ প্রতিমাকে বন্ধুরা গল্পটি এখানেই শেষ হলো গল্পটিকে লাইক করতে অনেক শেয়ার করতে এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে আমার অনেক ধন্যবাদ সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন 
শুভরাত্রি